Hepinizi ikinci dönemin ikinci yılının ikinci gününde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sosyal medya hesaplarımız üzerinde sizlerle birlikte olmuş olmanın sevinci ve mutluluğuyla bir kez daha bir araya gelmiş olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyorum. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçiminde halkımızın teveccühü ile devam ettiğimiz belediye başkanlığı görevimizde iki yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde ihtiyaç duyulan hizmetleri ve halkımıza vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. İklim şartlarından dolayı yılın yarısında karla mücadele ile geçirmemize rağmen bu durumu hizmet serüvenimize engel olarak göstermeyip canla, başla halkımızın ve ilimizin beklentilerine cevap vermeye çalıştık. Hamdolsun ki özellikle geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı plan ve programlarımızda aksamalar meydana gelse de bunu telafi etmek için ciddi bir efor harcadık. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimizin ötesinde met öğretmenin bahtiyarlığı ile halkımızın karşısındayız. Altyapıdan üst yapıya, park ve yeşil alanlardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda hizmet üreten ve sunan bir belediye konumundayız. 2019 yılları arasında Hayatta geçirdiğimiz projelerle ilimizin köklü sorunlarını çözüme kavuşturarak ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir gerçekleştirirken bugün de tempomuzu artırarak geçmiş 5 yılda kazandırdıklarımızın üzerine eklemek üzere çaba sarf ediyoruz. Hizmette kanaatli olmadığını her platformda dile getirdik. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri bir lütuf olarak görevin Altyapı projesi gibi vatandaşlarımızın yaşam konforunu olumsuz etkilendiği büyük işlere el attık. Şükürler olsun sürecin başında da ifade ettiğimiz gibi her zorluğun bir ferahlığı olacağı inancımız hep oldu. O zor günlerde bile eleştirilere tahammül ettik, yeri geldi hakaretlere maruz kaldık. Ancak biz zamanı geldiğinde vatandaşlarımızın, şehrimiz için, geleceğimiz için doğru anlayacaklarımızı gördük. Alt yapısı olmadan üst yapısının sağlam olamayacağını ve her zaman sorunların nüks edeceğini bilerek yıllardır seçim kampanyalarında dillendirilen ancak hayata geçirilemeyen önemli bir projeye el attık. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtınada bireysel birkaç bağlantı eksikliği haricinde altyapı sisteminden kaynaklı hiçbir sorun ile karşılaşmamamız bile söz konusu projemizin ehemmiyetini gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bu işimizde olduğu gibi bütün projelerimiz ve yatırımlarımızda da ilimizin geleceğini düşünerek hareket ettik. Ve bu anlayışımızı da devam ettireceğiz. Ya, istişare geleneğini söylemde bırakmadık. Aramızla muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek basın mensupları gibi il diyalog halinde olup ortak akıl, birlikte yönetim anlayışımıza hep sadık kaldık. Seçimden seçime değil, her koşulda vatandaşlarımızın esnafların ayağına gittik. Yaptıklarımızı anlattık, 
onların talep ve önerilerini dinleyip yerinde çözüm üretmeye çalıştık. Vatandaş odaklı girişim ve hizmetlerimiz ile gönül belediyeciliğinin gereğini yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bu vesileyle özellikle son iki yıllık süreçte yaptığımız hizmetlerle ilgili siz değerli hemşehrilerime bilgi vermek istiyorum. 2017 yılında ilk kazmayı vurduğumuz 2019 yılının sonlarına kadar önemli kısımlarını tamamladığımız içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmalarımız lokal bazda devam ediyor. Cumhuriyet Caddemiz gibi önemli bir güzergahın içme suyu hattını geçtiğimiz yılda yaptık ve bitirdik. Aynı şekilde Kale ve Muratpaşa mahallelerimizin tüm şebekelerini yeniledik. Şehir merkezindeki bazı bölgelerde aynı çalışmalarımız devam etti. Karşıyaka mahallesinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 nolu su depomuzu ikame edecek yeni bir içme suyu deposu inşa edildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan 3000 tonlu kapasiteli depo gerekli testlerin ardında devreye alındı. Bu yılda bazı bölgelerde lokal düzeyde devam edecek altyapı çalışmalarını yeni içme suyu şebekeleri abone bağlantılarının yapılması ile tamamlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte doğalgaz şebekelerini şehrimizin 17 mahallesine ulaştı. Telekomu, TEDAŞ'ı, TELASA yapı ile ilgilendiren bütün çalışmalarını bir bütün halinde vatandaşlarımızın sabır ve metanetine sığınarak hamdolsun bitirmiş bulunmaktayız. Altyapı çalışmalarından şehir merkezindeki tüm yollarımız haliyle kullanılamaz bir duruma geldi. 2019 yılında altyapısı tamamlanan Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz gibi şehrin aşağı kısmındaki mahallelerimizdeki hemen hemen bütün yollarını Hediyemize ait Asfalt Plenti'nde 2019 yılında 1000 ton üretimi yapılıyor. Ayı başardık. Bununla birlikte yer yer kaldırım çalışmalarımız devam ederken ihtiyaç duyulan bölgelerde ihata duvarı çalışmaları da yapıldı. Bu yıl ise son yıllarda mahalle statüsüne kazandırdığımız Sütlüce, Bağlar, Güzeltepe ve yeni mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız olacaktır. İnşallah altyapısını güçlendirdiğimiz ilimizin çalışmaları ile daha güzel bir görünme kavuşturacağız. İlimizin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu ile ilgili çalışmalarımız ve girişimizin olumlu sonuçlanmasının sevincini sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde durduğumuz konulardan biri de içme suyu sorunu idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında Malazgirt etkinliklerinde geldiğinde sorunu etaplı bir şekilde kendisine arz etme fırsatını bulduk. Ve sağ olsunlar bir hamle ile talimatlandırıp Tarım ve Orman Bakanımıza ilgili notumuzu ileterek hemen gelini yapılmasının talimatını verdi. 2020 yılının yatırım programına alındıktan sonra da Proje çalışması ve adeta adım 3 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılmış, sözleşme imzalanmış, yer teslimi yapılmış ve kazma vurma işine an meselesi haline geldiğini sevinç ile memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Projemiz hayata geçene kadar ise genel müdürlüğü ile işbirliği yaparak Bizim 7 farklı bölgesinde sondaj çalışmaları yapıyoruz. Şimdiye kadar 
üzerinde su temin ettik. Bunları şebekelerimize bağladık. Geri kalan 3 sondaj çalışmaları olacağız. Altyapı projemiz bu şehir için ne kadar önemliyse atık suların da kontrol altında alınması bir o kadar önemlidir. İlimizde atık su artma tesisi bulunmamaktadır. Bugüne kadar atık sular nehre neden olmak bunu etmek ve doğalarmak için bakanlıklarımıza Allah önümüzdeki süreçte tesisin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacaktır. Seçim manifestomuzda açıkladığımız önemli projelerimiz arasında yer alan kent meydanı projesini adım adım hayata geçiriyoruz. Tanesi yerleşkesinde uygulanan proje ile uzun çehresini değiştireceğine inanıyoruz. Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile başlatılan proje kapsamında 550 araç kapasiteli kapalı otopark, üstünde ise vatandaşlarımıza düşman tezi önemli bir tamamlanması %38 civarındadır. Teslim tarihi 2023 olan ihalenin daha erken tamamlanması çalışmalarını da ilimizin doğu yakasında yeni mahalle sınırları içerisinde cezaevi caddesi olarak bilinen yolumuza meclis kararımız ile Recep Tayyip Erdoğan bulvarı adını vererek Önemli bir çalışma başlattık. İlk etabı 25 metre, toplamda 35 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki yolun alt ve üst yapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. 2020 yılı çalışma uzunu içerisinde genişletme ve asfalt çalışmalarının varın bu yıl kaldırım ve yeşillendirme çalışmalarını da yapmayı planlıyoruz. İlimizin gelişme gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışma ile yeni bir güzergah kazandırmış olduk. Şehrimizin iki yakasında Karni ve Çarçay dereleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Karni deresi kenarında uyguladığımız rekreasyon projesi ile hem söz konusu bölgeyi bir düzene koyduk, hem de vatandaşlarımızın eğlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği yaklaşık 90 bin metre kare alan üzerinde sosyal aktivite merkezi kurduk. Çarçayı deresi kenarında da buna benzer bir ıslah çalışması yapmayı planlıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafında devam eden ıslah çalışmalarının bitmesiyle birlikte sanayi bölgesinden Hacı Şeref Camii'ne arkasına kadar Devam eden alanda yürüyüş, bisiklet ve araç yolu yapıp teyza çalışması yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl bu bölgede çalışma başlattık. Dene kenarındaki evlerin kanalizasyon bağlantılarını yaptık. Önümüzdeki günlerde daha kapalı bir şekilde planladığımız projeyi uygulamak üzere hazırlıklarımızı yapacağız. Yine... Görev süremizin ilk döneminde yapım çalışmalarına başladığımız şehirler arası otobüs terminalimizin açılışını İçişleri Bakanlığı'nın da katılımıyla 30 Aralık 2019 günü faaliyete almış bulunmaktayız. Yaklaşık 23 bin metre kare alan üzerinde kurduğumuz terminalimizin 8 bin metre karesi ana hizmet binası olarak kullanılıyor. 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu 
yeni terminal projesinde kargo, PTT, internet merkezi, emanet odası, fast food, kafeterya, büfe, makine ikmal binası yer almaktadır. Eski otogarda faaliyet gösteren esnaflarımızın mağdur olmamaları temeli üzerine çalışma yaparak bu esnafların ilgili işlemlerini de yaparak yeni iş yerlerine taşımış olduk. İlimize yakışır bir şekilde hizmete açtığımız ve bölgede ülkeler arasında yer alan tesisimizin, vatandaşlarımızın ve işletmecilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası'nı kurduk. Lale Vadisi Parkımızın Kul Karayolu'na yakın kısmındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürdük. Seçim manifestomuzda burayı Millet Kıraathanesi olarak yapacağımızı söylemiştik. Ancak Millet Bahçesi Projesi'nde yer aldığı için Millet Kıraathanesi'ne ihtiyaç kalmadığından dolayı Halk Ekmek Fabrikası olarak değerlendirdik. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde gerekli çalışmayı yaparak fırınımızın yapım çalışmaları tamamlandı. Seri üretimi başlattık. Fabrikamız hizmete girdikten sonra şehir merkezindeki vatandaşlarımızın ulaşabileceği temin noktalarını oluşturduk. Vatandaşlarımıza hem kaliteli hem temiz hem de ekonomik olarak ekmek ulaştırırken aynı zamanda ihtiyaç sahibi bu konudaki sıkıntılarını da gider. Bugüne kadar vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere tüm imkanları kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin geneline hitap eden projelerin yanı sıra çocukların, gençlerin, kadınların faydalanabileceği çalışmaları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu gibi yer altı hatlarını yenilediğimiz istasyon caddemizin üst yapısını da yenileyerek daha güzel bir muşun inşası ve ihyası için yenilikleri de zaman zaman uygulamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bisiklet yolunu yaparak hizmete sunduk. Gençlerimiz bisiklet severler kendilerine ait güvenli bir şeritte bisikletle ile turlayıp spor yapabiliyorlar. Buna benzer çalışmalarımızı farklı güzergahlarda da uygulama için planlamalarımızı yapıyoruz. Yine kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Kale Mahallesi'ndeki yapılan çalışmaları o sırada göçük riskine karşı fabrika caddesini trafiğe kapatmıştık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde söz konusu yolun yapımı için gerekli adımlar atıldı. İhale sürecinin ardında yer teslimi yapılan yüklenici firma geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde çalışmalarını başlatarak kar yağışı ve şiddeti soğuklara rağmen kışın çalışmalara devam edildi. Kore kazık ve angaraj çalışmaları ile adeta kale çevresine çelik zırh giydiriliyor. Bu sezonda buradaki çalışmaların tamamlanmasını umuyoruz. Akabinde göçük riskinden dolayı kapatmış olduğumuz fabrika caddesini de asfaltlayarak ulaşma açacağız. Bununla birlikte şu an fore kazık çalışmasını yaptırdığı kale surları ile konutlardaki alanın peyzaj çalışmasını da yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yol medeniyettir anlayışı ile bugüne kadar ilimize yeni yollar ve güzergahlar kazandırırken yıllarca çıkmaz sokak olarak engel teşkil eden birçok yolu ulaşma aşmaya başardık. Son iki yılda da Karşıyaka, Saray ve Sunay mahallelerimizde bu durumda olan yolları açarak gerekli kamulaştırma işlemleri de yaparak trafiğin ciddi anlamda rahat bir şekilde işlemesine öncülük ettik. Daha önce Hacı Şeref Camimizin yanında bulunan 
il müftülüğümüzün eski hizmet binasının altında faaliyet gösteren taziye evinin yıkılmasından sonra o mahalleye hitap edecek bir taziye evi ihtiyacı hasıl olmuştur. Toki'den satın alarak belediyemize mal ettiğimiz iş yerlerinden beş, beş tanesini bütünleştirerek Hayşeref Camii, Ulu Camii ve Alatin Bey Camisi ve civarı vatandaşlarımızın taziye ihtiyaçlarını gidermek adına beş tane iş yerimizi bütünleştirerek, birleştirerek bir taziye evinin hizmete sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadık. 7 yıllık görev süremiz boyunca yatırım ve projelerimizi belediye bütçesi ile sınırlı bırakmadık. Sadece belediyemizin bütçesi ile hareket etmiş olsaydık saymış olduğumuz projelerin büyük bir kısmını gerçekleştiremeyecektik. Sebze meyve halimiz, hayvan pazarımız, sokak hayvanları barınağımız bu anlamdaki kalkınma ajanslarımızda DAP idaremizle birlikte proje sunarak destek aldık. Yine kendi öz gelirlerimizi halkımızın hizmetine sunmak üzere kaynak üretmeye çalıştık. Devlet Hastanesi'nin yanındaki belediyemize ait arsayı kat karşılığına vererek hem farklı güzel bir görünüm proje uygulaması yaparak hem de belediyemize öz gelir olarak gelir kaydettik. Bunu da halkımızın hizmetine sunmuş olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Hizmetlerin daha hızlı ve etkili olabilmesi için araç parkımızın güçlü olmasına özen gösterdik. Bir taraftan altyapı, diğer taraftan üst yapı çalışmaları ile uğraşırken makine parkımızdaki eksiklikleri gidermeye çalıştık. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa biz de sahada o kadar güçlü oluruz. Makine parkımızın halkımızın hizmetinde ve parkımızla birlikte yeni imkan ve ölçüler içerisinde modernize ederek güçlü bir makine parkını temin etmiş bulunmaktayız. Her alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve spor alanında da çalışmalar yaptık. Şehrimizin önceliği altyapı ve üst yapı idi. Bunları tamamladıktan sonra sosyal ve kültürel faaliyetlerle yaptığımız işleri taşlandıracağımıza inancımız tam idi. Tabi aciliyet gerektiren işleri yaparken sosyal ve kültürel etkinliklerin icra edilebileceği fiziki mekanların da altyapısını oluşturduk. Bu kapsamda halkımızın geneline hitap eden yeşil alanlar ve içerisinde aktivite alanlarını oluşturduk. Bilgi evleri, kadın kültür ve eğitim merkezi, kültür evi gibi toplumun her kesimine hitap eden tesisler kurduk. Son iki yılda tefrişat eksikliğini giderdiğimiz bu tesislerimizde kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın istifade edebileceği kurslar, etkinlikler düzenli olarak yapılırken aktivite merkezlerimizde ise sünnet şölenleri, eğlence ve spor etkinlikleri gibi halkımızın geneline hitap eden programlar icra edilmektedir. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl bu faaliyetlerimize kısıtlamalar yaşansa da dileğimiz ve temennimiz önümüzdeki süreçlerde bu çalışmaların bir düzen içerisinde işlemesidir. Spor alanında da imkanlar dahilinde çalışma ve girişimlerimiz oldu. Belediyemiz bünyesine kurduğumuz Tenis Kulübü ve Muş Belediye Spor Futbol Takımı ve altyapı çalışmalarını gençlerimizin, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bu alandaki beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilimize sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösteren sivil toplum ve STK'larımız temsilcileri ile Sanatçılarımız da bir araya gelerek bundan sonra ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar üzerine
fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yaparak ilimizin hak ettiği güzellikleri birlikte gün yüzüne çıkarmış olacağız. Yine seçim manifestomuzda halkımıza duyurduğumuz gibi yeşil alanlar ve sosyal tesis alanlarının sayısını çoğaltacağımızı taahhüt etmiştik. Lale Vadisi, Göletli Park, Ahmet Hani Parkı, Kalemimizin Yeni Peyzajı, Şeyh Şükrü Efendi Parkı, Müftü Mehmet Çağlayan Parkı, Vali Feridun Gültekin Parkı, Mellay Köse Parkı gibi parklarımızın yanı sıra seçim manifestomuzda da halkımıza duyurduğumuz millet bahçesi projemizi de hayata geçirdik. Toki tarafından ihale edilen millet bahçesi projesi geçen yıl içerisinde uygulanıp tamamlandı. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde yapılan millet bahçesindeki küçük çaplı çalışmaların tamamlanması ile bu yıl belediyemize devri yapılacak. Bu proje ile ilimizin yeşil alan kapasitesini daha da artırmış olacağız. Bu meyanda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve katkısından dolayı da kendisine şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz. Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimiz, ilimize göçü önlemek, vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları oluşturmak için kamu kurumlarımız ile uyum ve işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda bilgi evi, ve kültür merkezlerimizde meslek edindirme kursları açarak gençlerimizin ve kadın hemşehrilerimizin istihdamını kolaylaştıracak çalışmalara da öncülük ederken yeni alanların oluşturulması için de girişimlerde bulunduk. İlçe terminali projemizi uygulamak üzere belediyemize tahsis edilen Çöğürlükü girişindeki alanı Valimiz Sayın Doçent Doktor İlker Gündüzüz ile yaptığımız görüşme neticesinde bu alanda tekstil kent yapılması için gerekli çalışmayı başlattık. Değerli valimizin katkıları ile bu bölgede ilk bina yapıldı. Hem bu atölyelerin sayılarını artırmak hem de bunların düzenli ve kurumsal bir şekilde işlemesi için yatırımı ve iş adamlarını ilimize davet ettik. Hayırsever eğitimci iş adamı hemşehrimiz, ve kendisiyle iftihar ettiğimiz Gıyasettin Bingöl ile yaptığımız görüşme neticesinde Bursa'da kendi alanlarında başarılı, değerli iş adamları ile tekstil kent alanını incelemelerde bulunduk. İnşallah bu yaz somut adımlarla ilimizin istihdamına katkı sağlayacak çalışmalar yapılacak. Artık iş, aş, ekmek zamanı diyerek önemli hizmetlerimizden sonra istihdam konusunda yaşanan sıkıntıları da bertaraf etmiş olacağız. Bu anlamda özel gayret göstererek bir hemşehri anlayışla ve devlet adamı edasıyla da özel çaba ve gayret gösteren kıymetli valimize de burada şükran ve selamlarımızı gönderiyoruz. 11 Mart 2020'de başlayıp halen devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla ister istemez çalışma programlarımız sekteye uğradı. Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet büyüklerimizin ve ilgili bakanlıklarımızın ülke genelinde uyguladığı tedbir programlarını kendi yerelimizde de harfiyen yapmak üzere çalışmalarımız oldu. Küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü ve kritik yönler yaşadık ve etkisini halen hissetmekteyiz. Covid-19 salgını toplum sağlığıyla birlikte başta ekonomi olmak üzere pek çok alan ve sektörde etkisini göstermektedir. Yaşanan tüm bu zor koşullarda güçlü ekibimiz de iç ve dış paydaşlarımız da zamanında ve etkin iletişim sağlayarak enerjimizi elbette halkımızın bu süreci sağlıkla ve en iyi şekilde atlatması için harcadık. Ve bu gayretimizi de devam ettiriyoruz. Değer hemşehrilerim, tabi 2020 girerken artık adeta kendimizle yarışıyor haldeyiz. Bir tarafta pandemi yetirken, diğer tarafta da şehrimizin ve aksaklıklarını da göz önünde bulundurarak kışın çalışma programlarımızı belirledik. 2021 yılında 
Cumhuriyet Caddemizin üst yapı projesini yapmak üzere ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık, sözleşmemizi imzaladık ve inşallah mevsim şartları el verir vermez ilgili müteahhit firma Cumhuriyet Caddemizi de istasyon caddemizde uyguladığımız gerek kaldırım düzenlemesi, gerek ışıklatma ve aydınlatma çalışmaları, asfalt çalışmaları ve e, bu şehre ayrı bir prestij kazandıracak şekilde yeniden dizaynını ve çalışmasını başlatmış olacağız. İstasyon caddemizde orta refü çalışmalarımızın eksik kalan kısımların ihalesini yaparak gerek ışıklandırma, gerek peyzajını, gerek süs bitkilerini yapmak üzere ihalesini yaptık. İhale işlemleri bitirdik, sözleşmeyi imzaladık ve yer teslimi aşamasında inşallah yine mevsim şartları müsaade ettiği ölçüler içerisinde bir an önce başlayıp bitirmeyi hedefliyoruz. Yine gençlik merkezi projemizi kardeş şehir Bursa Büyükşehir Belediyemizde arsa işlemlerini satın alma işlemi olarak belediyemize e, TEDAŞ'ta aldık. Arsamız ve projemiz hazır. İnşallah e, belli aralıklarla e, kardeş şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı dostum Ali Nur Aftaş Bey ile görüşüyoruz ve 2021 yılı içerisinde de gençlik merkezimizi çok teferruatlı ve donanımlı bir şekilde gençlerimizin sosyal aktivite alanı olarak inşasına başlayıp ve en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Yine Garni Deresi'nin ikinci etap Lale Varisi olarak bildiğimiz malumuz Karşıyaka'ya giden yola kadar birinci etap olarak yaptık. İkinci etap Garni'nin ikinci köprüsüne yani Garni yolunun girişine kadar ihalesi şu anda ilanda ve orada da yürüyüş yolları spor alanları, kameryalar ve yeşil bir muşa katkı sunabilecek projemiz e, bitti. E şu anda ihale askı süresinde inşallah onu da e, en kısa bir sürede ihalesi yapılmış, e, çalışma sürecini de başlatmış olacağız. Kent meydanı projemizin devamı e, ilgili firma şu anda başlamış bulunmaktadır ve hızlandırmak üzere inşallah ee, şehrimize ayrı bir katma değer sunacak altındaki otoparkıyla üstündeki şehir meydanıyla bütünleşir bir şekilde e, azami bir şekilde bitirmek için gayret gösteriyoruz. Yine 3 nolu su deposu yerine kat karşılığı rezidans projemizi de inşallah hem Cumhuriyet Caddemize bir katma değer kazandıracak hem belediyemize de bir katma değer e, gelir getirecek. Bunu da şehrimizin hizmetine kullanmak üzere proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı kaldırım ve yeşillendirme çalışmalarını, proje çalışmalarını başlattık. İnşallah onu da bulvara ve bulvarın ismine yakışır bir şekilde çalışmalarımızı 2021 yılı içerisinde de sürdürmüş olacağız. Sütlüce, Güzeltepe, Bağlar ve yeni mahallelerimizdeki kapsamlı bir şehir şekilde Asfalt ve kaldırım çalışmalarını başlatacağız. Yeni içme suyu hatlarını bireysel bağlantılarını yaparak eski hatları tamamen bertaraf ederek yeni su içme suyu şebekemizde daha sağlıklı, daha kayıp kaçağı olmayan şekilde efsel bağlantılar yaparak ilgili abonelere su vermiş olacağız. Yeni terminalimizin arka kısmındaki alanda spor kompleks çalışmalarımız ve proje çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Eski otogarın yerinde bu şehre ayrı bir katma değer kazandıracak prestijli bir çalı, proje çalışmaları üzerinde çalışmalarımızı sürdürmüş olacağız. Yine şu anda e, mevcut katı atık vahşi depolama alanında artık son 3 yıldır çöp orada biriktirmiyoruz ve firmayla birlikte e, Bitlis katı atık bertaraf tesisine çöp taşıyoruz. Yeni yerimizin de ilgili firmayla birlikte en kısa sürede kendi tesisimizi bitirmek üzere mevcut çöp alanımızı da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte prestijli bir proje şeklinde hem e, ıslah çalışmaları hem de yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte e, proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bizler sizlerde vekalet isterken dedi ki biz size hizmetkar olmaya geliyoruz. Ve hamdolsun ki 7 yılımızı bitirdiğimizde 8. yıla da adım attığımızda da 
arxalarınıza baktığınızda da bu anlamda hizmetkarlık yapma noktasında çocuğundan gencine, yaşlısından kadınına, erkeğinden engellisine, her kesimine, toplumun her kesimiyle birlikte gayret içerisinde olduk. Sivil toplum örgütlerimizle birlikte olduk. Meslek odalarımızla birlikte olduk. Kamu kurumlarımızla birlikte olduk. Ve Hulas'a Muş'la birlikte olduk. Sizlerle birlikte olduk. Bu Muş şehrimizi, kadim olan bu şehrimizin eksik aksartaklarını bir bir gidermiş olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bir kez daha size taahhüt ediyorum ki vicdanen rahat olduğum kadar çalışmaya devam edeceğiz. Her başka bir ilin neyi varsa şehircilik anlamında hiçbir eksiklik bırakmamak üzere çaba gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ki şehrimizde, şehrimizin belediyesinde, şehrimizin bütün yatırım programlarında hiçbir e, eksiklik bırakmamak üzere gayretlerimize cevap verdiklerinde kendi şahsından bütün bakanlarımıza, bütün devlet büyüklerimize, partimizin e, bütün e, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerimize, valimizlerimize, teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de meclisinde hizmet noktasında elimi güçlü kılan bütün meclis üyelerime ve başkan yardımcı arkadaşlarıma, birim müdürlerime ve her birimin her çalışanına, gönüllü çalışan kardeşlerime, arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sorularınıza geçmeden önce her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. İlk soru sarı blokların akıbeti ne durumda? Şu anda sarı blokların akıbeti fevkalade iyi durumda ve ilgili müteahhitler e, hatta beyaz blokların yıkım işlemleri başlatmış durumda. Geçen sene iki blok yapıldı. Şu anda da birkaç tane e, ada bazında anlaşmaların sağlanmış ve işlemleri devam etmektedir. Biz de bunları adım adım takip ediyoruz. Bir an önce de inşallah sarı blokların e, sorunu diye bir sorun kalmamıştır. Belediyemize düşen kısmını fazlasıyla e, sağlamış bulunmaktayız. Hem şehrimizin her tarafında altı katla sınırladığımız bir dönemde sarı bloklara sekiz kat, emsalları sıfır nokta doksandan iki nokta dörde çıkardık. Kat yüksekliğini üç kattan sekiz kata çıkarttık. Bu anlamda hamdolsun iyi gidiyor ve inşallah orası şehrin en prestijli ve en güzel bir e, bölgesi haline gelecektir. Yeni imar alanları açmayı düşünüyor musunuz? Elbette ki düşünüyoruz. Zaten bizim son 4 yıldır üzerine çalıştığımız şehri preslemiş Çarçay ve Garnıçay arasında kurtarmak üzere gerek Bayraklı Tepe'deki imar çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Şu anda Soğucak ve Kepenek bölgesindeki imar çalışmalarımızı da son noktaya getirdiğimizi inşallah kısa bir sürede e, bunları e, deklare etmiş olacağız. Muş köylerinin emeğini merkezde görmek istiyoruz. Köy pazarı kurulabilir mi? Arkadaşlar bunu denedik. Her cumartesi günü bizim Eyvan Restorantı'nın yanındaki açık otoparkımıza dedi ki köylü pazarı yumurtasını, yoğurdunu, peynirini, yününü, etini, sütünü neyse e, ne üretiyorsa orada bir pazar e, yapalım. 3-4 hafta da denedik. Maalesef e, rağbet olmadı. Bu anlamda bir ilgi ve rağbet olursa her haftanın bir gününü e, Eyvan Restorantı'nın yanındaki açık otoparkımıza e, köylü ürünleri pazarını elbette ki kurabiliyoruz. Biz hazırız. Yeter ki ilgilenen olsun. Zümrüt sitesi için komisyon kurulacaktır. Son durumu nedir başkanım? Arkadaşlar şimdi imarla ilgili malumunuz e, bizden kaynaklı değil. Maalesef ilgilerinden dolayı e, bazı sıkıntılar var. Biz bu sıkıntıları bertaraf etmek için gerek meclisimizdeki imar komisyonumuz gerek meclisimizle birlikte e, imar yönetmeliğinin mevzuatın el verdiği ölçülerde yardımcı olmaya çalışacağız.
Bu yıl su sorunu olacak mı? İnşallah en asgari şekilde olacak. Yani olmaması için e, canla başta çalışıyoruz. Gerek sonda çalışmalarımızda, gerek yeni şebekeye hat, e, faaliyette aldığımızla birlikte. E, fakat baraj suyu e, 2022 yılında getireceğini taahhüt ediyor ilgili firma. İnşallah su sorunumuzu artık tamamen rafa kaldırmış olacağız. Yeni mahalle statüsüne geçen yerlerin altyapıları ne zaman yapılacak? Arkadaşlar büyük bir kısmının altyapıları var. Olmayanların da e, yani yeni mahallemizde altyapı var. Sütüce mahallemizde altyapı var. E, Bağlar mahallemizde var. Güzeltepe mahallemizde kısmen var. Olmayan etapları da en kısa zamanda yapacağız. Araştırma hastanesinde nerede kurulacak? Arkadaşlar ben nerede kurulacağıyla hiç ilgilenmiyorum. Ne zaman yapılacağıyla ilgileniyorum. Bizim için Muş'un bir ucundan bir ucuna en fazla 10 dakikalık bir süreçtir. Dolayısıyla biz hiç buraya takılı kalmadık. Bir an önce araştırma hastanesi yapılsın. Varsın Ahmet Hani Park'ın yanında yapılsın. Varsın Tigem'in orada yapılsın. Varsın Üniversitenin orada yapılsın. Varsın Bayraklı Tepe'nin orada yapılsın. Yeter ki bir an önce yapılsın. Biz bu gayret ve çalışma içerisindeyiz. Ne de yapılacağına hiç takılı kalmadım. İnşallah bir önce yapmak üzere biz bir çalışma sürdürüyoruz. Ağaçta köyü için imar durumu nedir? Son noktadayız inşallah. Son aşamadayız. Eski hal ve köylü garajı için bir projemiz söz konusu mu? Kıymetli izleyicilerim, söz konusu biz orayla ilgili çok özel bir çalışma sürdürüyoruz. Oradaki mülk sahipleriyle inşallah ve oradaki esnafla belli periyotlarla görüşüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza davet ettik, yerinde inceleme yaptırdık. Orası şehrin en merkezi konumundaki bir yerdir. İnşallah orada da vatandaşlarımızın ve oradaki esnafların bize desteğiyle çok güzel bir proje uygulamak üzere Bizler hazırız. Sokak hayvanları için çalışmalarınız nelerdir? Kıymetli izleyicilerimiz tabii biz sizin e, çok da zamanınızı almamak üzere bütün projelerimize teferruatlı bir şekilde girmedik. Sokak hayvanları barınağımız e, ve bakım evi tabi caizse hayvan hastanemiz şu anda özel harekat merkezinin hemen arkasında 7 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunmaktadır. İki tane veteriner hekim, bir tane veteriner teknikeyle birlikte dört tane personelimizle yaralı ve hasta hayvanların tedavisi, sokak hayvanların kısırlaştırması ve aşılarının yapılması, yine kışın mamalarının, yemeklerinin temini noktasında ekibimiz büyük bir sorumlulukla çalışmaktadır. Bu çalışmalarımız da hassasiyetle de devam edecek. Eski otogarın yeri ne olacak? Eski otogarın yeri arkadaşlar biz orayla ilgili çok önemli bir merkez, çok önemli bir mekan bu şehre katma değer sunacak. Bu şehire ciddi manada prestijli bir proje uygulamak üzere Sayın Valimizle birlikte şu anda bir fizikte çalışmalarını yapacağız. Belli bir aşama geldiğimizde inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Somut bir nokta var mı adımız için şu anda paylaşmakta? Belki çok doğru bulmuyorum ama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. İleriki zamanlarda inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Hürriyet Caddesi için üst yapı projeniz var mı? Elbette ki vardır. İstasyon Caddesi'nden sonra Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi'nden sonra da Hürriyet Caddesi ve Eski Erzurum Caddesi'nin şu anda ufak tefek tahribatlar oluşu altyapıdan sonra tekrar inşallah onunla ilgili de bir proje yapıp e, Recep Tayyip Erdoğan bulvarına, istasyon caddemize, Cumhuriyet Caddemize yakışır ve o Hürriyet Mahallemizin e, caddesi üzerindeki esnafa, e, halkımıza u, en iyi bir şekilde dizayn etmiş olacağız. Şehrimize yeni bir sanayi sitesi istiyoruz. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Arkadaşlar bunu biz ancak destekçisi oluyoruz. Sanayi başkanlarımızla, müsiat başkanlarımızla birlikte bu anlamda çalışma e, sürdürüyoruz. Biz onlara her türlü desteği sunuyoruz. E, yer tahsisi yapıldı. Bu konuda Sayın Valimizin de özel bir hassasiyeti var. E, olacak inşallah.
Muş Karande Su Nehri değerlendirilecek mi? Karasu Nehri İslahı zaten merkezi hükümetimizin büyük bir yatırım yaparak şu anda ıslah çalışmaları yapmaktadır. Atı suda artmak üzere de şu anda bizim büyük bir projemiz e, son noktaya gelmiş bulmaktadır. Atı su artma tesisini üzerine kurmak üzere. E, zaten Karasu Nehri'nin ıslahı ve atı suyun e, kesilmesinden sonra da iyi bir şekilde değerlendirilmiş olacağına inanıyorum. Muş Belediye Spor için projeleriniz nelerdir? Yeni gelişmeler var mı? Arkadaşlar çok büyük bir heyecan var. Çok büyük bir aktivite var. Çok büyük bir e, oluşum var. E, bu anlamda e, özellikle kulüp başkanı, e, başkan yardımcım Abdullah e, Avcı ve yönetimi gerek Alper Demir kardeşim, gerek Serkan e, Çelik kardeşim, Metin Öter kardeşim, ee, ve e, bu anlamda yönetimdeki e, arkadaşlarımız e, iyi bir şekilde e, çalışmalarını yaptılar, transferlerini yaptılar, hocasıyla e, yeni bir hocalarla e, anlaştılar. E, benim onlar kadar anladığım e, spor tekniği bilmiyorum ama e, hazırlık maçlarında iyi bir başarı kaydettiklerini hep müşahede ediyoruz. 17 Nisan'da ee, ilk maçları Güro Max Spor'la inşallah hep birlikte izlemeye gideceğiz. Ee, her geçen gün e, iddialı bir takımımız e, oluşmuş bulmaktadır. Biz de e, burada e, maddi anlamda ne gerekiyorsa destekliyoruz. Manevi olarak da onları alkışlıyoruz, destekliyoruz. Kutlik Kayak Merkezi teleferik projeniz ne zaman yapılacak? Arkadaşlar Gençlik Spor Bakanımızla e, birkaç sefer görüştük. E, Muş'a geleceğini taahhüt etti. Hatta bir programladı. Mevsim e, hava şartlarından dolayı iptal etti. Daha doğrusu erteledi. Nisan ayı içerisinde geleceğini söyledi. E, Sayın Bakanımız da gayet makul bir şekilde karşıladı. E, hem milletvekilimiz hem de e, valimizle birlikte ortak konsensüs oluşturarak Kurti Kayak Merkezi olmazsa olmazımızdır dedik ve diyoruz. Fizik testi yapıldı. İnşallah Sayın Bakanımız da prestijli projeleri arasına alıp e, akabinde de e, teleferik projemizi de eş zamanlı olarak hayata geçirmiş olacağız. Sokak köpek, köpekleri başta olmak üzere uygun yerlere köpek evleri, kuş kafesleri konulabilir mi? Elbette konulabilir fakat bu konuda ben de yönetmeliği bilmeyene kadar, okumayana kadar sokak hayvanlarını barınak yapıp hayvanları orada tutacağız diye biliyordum. Ama maalesef sokak hayvanlarının e, özgürlüklerini kısıtlaması anlamına e, geliyor. Biz onların tedavilerini, mamalarını, yiyeceklerini temin etmek üzere fakat kafesler noktasında da parklarımıza ve şehrin farklı yerlerine kurulabilir. Bunu düşüneceğiz inşallah. Tavsiyeniz için de teşekkür ediyorum. Murat Paşa Mahallesi'ne büyük bir park istiyoruz. Vallahi ben de istiyorum. Ama yer yok, yer bulamıyoruz. Çünkü ne belediye ait, ne hazineye ait, ne özeydere ait herhangi bir yer bulamadık. Sadece biz eski cezaevinin yerini aldık, park ve bilgi evini yaptık. Bir de Şeyh Şükrü Efendi'nin parkının yeri vakıflarda aldık. Şeyh Şükrü Efendi parkı yaptık. Ama üst kısımlarda şu anda inşallah bu sene üniversiteye giden yolun çalışmasını, e, projesini başlatacağız. E, Kantere bölgesinde bulabileceğimiz bir alanda güzel bir park projesini hayata geçirmiş olacağımız yer bulduğumuz takdirde. Tekstil kent projesi ne zaman faaliyete geçecek? Tekstil kent projemiz hamdolsun inşallah sekteye uğramadan ve bu anlamda herkesin desteğini istiyoruz. Çünkü bu çok önemli bir proje, bu çok önemli bir e, çalışma. E, buraya gelen tekstilciler Türkiye'nin enleri arasında ve hedefimiz 5 binle başlayıp az, azami de 10 bin insanın istihdamına yönelik çalışma başlatmış olmak şu anda hızlı bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Ee, Sayın Valimize bu anlamda ilgisini alakasına teşekkür ediyorum. Gazetin Bingül abimize teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda e, yani zamanın ve şartların çalışma fırsatı verdiği süre kadar hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Arkadaşlar sorular varsa sonra da sistemleri alıyorum. Hocam bizim sorumuz, başkan bizim sorumuz okunmadı diye. Yok mu? Eyvallah. Ben bir kez daha e, önce mutfağın arka kısmındaki çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
sizlerle buluşma fırsatını verdikleri için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bir, sizlerle birlikte ormanın sevinci ve mutluluğuyla hiçbir şekilde ve hiçbir zaman sizden ayrı olmadık. Siyaseten içinizden biri demedik ve demeyeceğiz. Hep içe olacağız, hep birlikte olacağız, hep sizinle olacağız. Esnafımızın, eşrafımızın, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, imamlarımızın, kanaat önderlerimizin, hulasa kadınlarımızla, gençlerimizle, engellerimizle birlikte olacağız. Sizlerin telkinleriniz, tavsiyeleriniz bizim yol haritamız olacaktır. Kalın sağlıkla, kalın salametle, Allah'a emanet olun.